ഹായ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ബിരിയാണിയാണ് പക്ഷേ ഒരു ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഫിഷ് ബിരിയാണി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഹാഫ് കെ ജി അധികം മുള്ളില്ലാത്ത മീനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഫിഷ് നമ്മൾ വറക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് അത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം തന്നെ വറുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് അത് തിരുമ്മി നന്നായി തിരുമ്മിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരണം അത് എപ്പോഴും വറക്കുമ്പോഴും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടര ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു അതും ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അവിടെ ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കട്ടെ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ റെഡി ആയി കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫിഷ് നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ ഒന്ന് വറക്കാൻ വയ്ക്കാം ക്രിസ്പി ഫ്രൈ ആവണ്ട ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ഫ്രൈ ആയാൽ മതി നമുക്ക് പൊടിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഒരു ഹാഫായിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാള ഉള്ളി ഒക്കെ എടുക്കാം ചോറൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത് കുക്കറിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ നെയ്യിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഒന്ന് വറുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ചോറ് ഞാൻ വാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുതിർത്തി വാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാള ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം ഫിഷ് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു ഹാഫ് ഫ്രൈ ഐഡ് ആയിട്ടുള്ളു ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുളക് നെയ് ഇച്ചിരി ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഇട്ട് വറക്കുവാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഫിഷിന് അതെപ്പോഴും വറക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ യൂ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കും അല്ലേ അതിൻ്റെ മസാല യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ അതിന് പകരം വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സവാള നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക കുരുമുളക് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് അതിലേക്ക് ഞാൻ അരി ഇട്ട് വെള്ളം വാർ വാർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അരിയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം അരി ഇതിൽ കിടന്ന കുറച്ച് നെയ്യുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചോറ് ഒട്ടി പിടിപ്പിക്കും പൊടി പിടിക്കില്ല ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടര ഗ്ലാസ്സാണ് അരിയെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡബിൾ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഡബിൾ വെള്ളം നമ്മൾ അഞ്ച് ഗ്ലാസ്സാണെങ്കിൽ പത്ത് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഓക്കെ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിരിക്കും ഒട്ടും ചോറ് കുഴഞ്ഞും പോവില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒട്ടും കുഴഞ്ഞു പോവില്ല ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഹാഫ് നാരങ്ങ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഒറ്റ വിസിൽ വന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫിഷ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ മസാല നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു പാനിൽ ഗീ ആണ് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗീയും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ മൊത്തം ഗീ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തക്കാളി ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി ഒരു അഞ്ചെട്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഞാൻ മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾ പൊടിയിൽ മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് നേരം അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ നമു
സവാള ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ ഇപ്പം നമുക്ക് സ്വിഗ്ഗിയും ഊബർ ഈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാചക പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒക്കെ അപ്പം ഞാൻ സവാള ഇത്ര നീക്കി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ആ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു വിസിലേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചോറ് നന്നായി കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തു ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വേവാൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ദമ്മിടുണ്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ തക്കാളിയും ഗരം മസാല ഒന്ന് സോട്ടായതിന് ശേഷം ഞാൻ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയും കൂടി ഇനി നന്നായി ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഓക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ല ഒരു പിടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫിഷ് ഇതിൽ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഷ് നമ്മൾ ഇടുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം കാരണം അത് പൊട്ടിപ്പോവാതെ പതിയെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സിമ്മിൽ വെക്കുക ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനത് ദമ്മി ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദമ്മി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ഗീ പരട്ടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ താഴെ പക്ഷെ ഞാൻ നന്നായി ഗീ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചോറ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ ചോറൊട്ടും എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഒട്ടും മുട്ടിയൊന്നും പിടി പിടിച്ചിട്ടില്ല ജീരകശാല റൈസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും നല്ലത് ചെറിയ അരി നമുക്ക് ഒരു ലെയർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതിയെ ആ ഫിഷ് ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അധികം ഉള്ളില്ലാത്ത ഏത് മീനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചോറും കറികളും വയ്ക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അത്രയും സമയം തന്നെ എടുക്കുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒറ്റ പരിപാടിയല്ലേ ഉള്ളൂ ഈസി അല്ലേ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഞാൻ മല്ലിയിലും പുതിനയിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇത്തിരി ദെൻ ഒരു ഇത്തിരി മസാല ഗരം മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മസാലയുടെ രുചി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മണവും ബിരിയാണി ആകുമ്പോൾ ആ മസാലയുടെ മണം വേണമല്ലോ ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലയും നമ്മൾ നേരത്തെ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒണിയൻ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കശുവണ്ടിയും മുന്തിരിയും കിസ്മിസ് അല്ല കേട്ടോ മുന്തിരിയാണ് കേട്ടോ ബ്ലാക്ക് മുന്തിരിയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പം അതും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നെയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുകളിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദം ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴെ ഡബിൾ താഴെ ഒരു ഒരു പഴയ പാത്രം ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ചോറ് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം നേരം ഇനി ദം ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി അല്ലേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സാധാരണ ചോറും കറികളും വയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഫിഷ് ബിരിയാണി ഇടയ്ക്കൊരു വെറൈറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായം പറയ
ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ ബെൽ ബക്ക ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു